എല്ലാവരും ഡാൽഗോണ കോഫി എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ അപ്പം അതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ഡാൽഗോണ പുഡിങ് ആയാലോ നല്ല സ്മൂത്തും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡാൽഗോണ പുഡിങ് മുട്ട ചേർക്കാത്തത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അഗാർ അഗാർ അല്ലെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ പൗഡേർഡ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചൈന ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഗ്രാംസ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം സിക്സ് ടു ടെൻ ഗ്രാംസിൻ്റെ അളവിൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കസ്റ്റേഡ് കാച്ചുവാണ് ഈ മിൽക്ക് പുഡിങ് കാച്ചുവാണ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അമൂലിൻ്റെ ക്രീമോ ഏതെങ്കിലും തരം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന ഇത് ചൂടാക്കും അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് കാച്ചിയിട്ട് അത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഞാൻ അഗാർ അഗാറിൻ്റെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ക്രീം മെഷർ ചെയ്യുവാണ് അരക്കപ്പ് നൂറ് എം എൽ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രീം വേണ്ട കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറച്ചിട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ പാൽ ക്രീം ഷുഗർ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ക്രീം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം അപ്പം വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക സൈഡിൽ നിന്ന് പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ അഗാർ അഗാർ പൗഡർ അപ്പോൾ അഗാർ അഗാർ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലിൽ ആഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചൈന ഗ്രാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചൈന ഗ്രാസും കുതിർത്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാനില കസ്റ്റഡി ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആയ ഡാൽഗോണ കാൻഡി ഉണ്ടാക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൻഡി ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം കാൻഡിക്ക് വേണ്ടി നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു പാനിൽ ചൂടാക്കണം മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കളർ ചേഞ്ചിങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാ നെയ്ത് അടവിയ പാത്രത്തിലോ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിലോ ഒഴിച്ച് ആറാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോഫി മൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും ഞാൻ ഡാൽഗോണ കോഫിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇനി കോഫി മൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂസ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കോഫി ക്രീം ഉണ്ടാക്കും ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഷുഗറും കോഫിയും തിളച്ച വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വിപ്പ് ചെയ്യും ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വിപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടിയുടെ സ്പൂണോ വുഡൻ സ്പൂണോ കൈ സ്പാറ്റിലായോ ബലൂൺ വിസ്കോ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പതഞ്ഞ് നല്ല പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഈ മൂസാണ് നമ്മൾ ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഫി ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൂസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഈ അധികം വരുന്ന മൂസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഡാൽഗോണ കോഫിയോ പുഡിങ്ങോ ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂസിൽ നിന്നും ഒരല്പം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി ഈ പുഡിങ്ങിന് മുകളിൽ ഒരു ഗാർണിഷിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിയത് ബാക്കി മൂസ് വെച്ചിട്ട് അരക്കപ്പ് മൂസോളം എടുത്തിട്ട് ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ മിൽക്ക് പുഡിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉണ്ടാക്കിയ കോഫിയും മുക്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതിന് വേണ്
നല്ല സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ എമ്മിൻ്റെ ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കപ്പിൽ വെക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്രീം കവറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വാനില പുഡിങ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റ് ആയ പുഡിങ്ങിലോട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോഫി ക്രീം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കിത് പറ്റുന്നില്ല ഡെക്കറേഷൻ ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോരി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി വെച്ചാലും മതി ഇനി ആ കോഫി മൂസ് ഞാൻ മറ്റേ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ചെയ്താക്കിയത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാൽക്കോണ കാൻഡി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടും ഇത് ഈ കാൻഡി ഒരല്പം മധുരമാണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്രഞ്ച് തരും ഞാൻ ഈ ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തിരാമിസുവിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു അസ